Hello my dear friends and my dear students welcome to our youtube channel civil with sudhir and myself sudhir jirobe ivattina ee video dalli navu thumba important ivattina class ide so idu class bandittu idene class ide idu environmental studies do ivattina class alli structure of an ecosystem andre enu matte producers andre enu consumers andre enu decomposers andre enu structure of an ecosystem alli yene nirutte yene nilla diagrams yene ide ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ಚಾನಲ್ ನ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನಮಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ಸೊ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ವಿಜ್ ನಡೆಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ವಿಜ್ ನ ಡೈಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಕೋಬಹುದು ಸರಿನಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ರೈಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನೀರು ನೆಲ ಜಲ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಸರನ ನಾವು ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಫರ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನ
ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೆಟ್ರೋ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪಿಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಈ ಮೂರನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಉದಕ್ಕೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೀಡರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡರ್ ಅನ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡರ್ ತಂದ ತಾನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅನ್ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಂಥನೈಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಅವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮರಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನ ಹೆಟರೋ ಹೆಟರ್ ಸಾರಿ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಟರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಟ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಡರ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್
to devour right herbivore is a green plant animals herbivores andre animals that eat only plants yavudu bari en antandre bari plants na thelu tinnutte right gira gida maragala tinnutte adanna navu herbivores anta antivi right herbivores so they directly depend on the plants for their food so adu direct agi adame ne depend irutte so they are called as plant eaters adanna plant eaters anta navu karithini right so example enide insects goat ulagalu right meke atha dana karugalu ivella adhe tinodu thane dana karugalu right so horse kudre kudre kuda ondu herbivorous plant uh, herbivorous animal anta karibodu ivella right so ivella nen pitko beku yakandre example kelidre adralli yavudu herbivorous ide anta kelabodu question yav tara kelabodu gotta horse is a type of animal anta kelutare ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾರ್ಬಿವೋರಸ್ ಕ್ಯಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರಷ್ಟೇ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರ್ನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಮೀಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಮೀಟ್ ಆರ್ ಓರರ್ ಟು ಡೆವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಟ್ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಟ್ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರ್ನಿವೋರಸ್ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ herbi oras right herbi oras for their food and directly now herbi oras mele carnivores depend irutte food ge for example frog eat uh, sorry cat snake and forex sorry fox ha uh, foxes anta nari antu nodi nari so nari haavu aitha haavu amale bekku ivella en antandre ivu carnivores ide idu right frog ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಬೆಕ್ಕು ಹಾವು ನರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಓರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮ್ನಿ ಓರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಓಮ್ನಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ ರೈಟ್ ಒ ಎಚ್ ಎಂ ಓರರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಡೆವರ್ ಆಯ್ತಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ ದಟ್ ಈಟ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಜ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಓಮ್ನಿ ಓರಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓಮ್ನಿ ಓರಸ್ ಸೊ ಇವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಹ್ಯಾರ್ಬಿ ಓರಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನಿ ಓರಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾರ್ಬಿ ಓರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಇವು ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಮ್ನಿ ಓರಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಮ್ನಿ ಓರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವೇ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ವೆಜ್ ತಿಂತಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನಿದೀವಿ ಓಮ್ನಿ ಓರಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಇದೋ ಸರಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಬೇಡಿ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೆಕ್ಕು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರ್ಯಾಟ್ ಆ ತರ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಡೆಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟ್ರಿಟಿ ಓರಸ್ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡೆಟ್ರಿಟಿ ಓರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಟ್ ಡೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪ್ತ ಆದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಪುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ನೊಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಹುಳಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಹುಳಗಳ ಏನ್ಗೆ ಆ ಹುಳಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೆಟ್ರಿಟಿ ಓರಸ್ ಆ ಹುಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟ್ರಿಟಿ ಓರಸ್ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಟ್ರಿಟಿ ಓರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್ ಆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಟ್ರಿಟಿ ಓರಸ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರಲಿ ರೈಟ್ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಡಿ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಸೊ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೊ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಷ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇವು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿಂದ ಆಯ್ತಾ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲೈಟ್ ಫೈರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಬಿಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಏನೇನಿತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಓದಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ 